Така, сега продължаваме с а, а, представянето на а, две от интерактивните инсталации, които виждате в поето. Това са едни много интересни проекти, всъщност синтетични проекти, в които има а, много неща, има програмиране, има изкуство, има механика. Интерактивните инсталации са сравнително сложно нещо, което изисква познания от различни области. Аз много се радвам, че в България през последните години започват да се създават такива инсталации. Те изискват а, и подход, и виждане, и цялостна концепция. И а, много е трудно да бъдат направени от хора, които не могат така да а, си представят а, цялостната комбинация. А много често хората с технически бекграунд нямат достатъчно артистичен бекграунд или хората, които имат артистичен бекграунд, нямат достатъчно технически познания. Именно за това такива инсталации често се правят в екип. И не е страшно, ако човек е само артист или художник, не е страшно, ако е само програмист, винаги може да се комбинирате двама, трима и да направите такава инсталация. Понякога тя става с подръчни материали дори и с повече желание става сравнително така ефти. Но понякога тези инсталации струват доста пари. И сега имам удоволствието да ви представя два на наши участници от Художествена академия, които имат две много интересни инсталации. Те ще ги обяснят накратко. И след това, даже ако искате, могат да ви ги обяснят с демонстрацията. Здравейте и добре дошли на форум Групетно пространство. Първо да благодарим на организаторите и на домакинето от Чешкия център. Аз съм Мартин Пенев, това е колегата ми Николета и двамата сме студенти в Национална художествена академия, магистрска програма Дигитални изкуства. Днес ще представим двете инсталации, които са отвън. Ако не сте ги пробвали, може да ги пробвате. Тези възглавници са отонапред, като в тях има специални кофини. Тук в горната и долната част имат алуминиево фолио. При сядане фолиото прави контакт в горната и долната страна. Тоест те представляват един вид бутони. А когато тези бутони се натиснат, комуникират с микроконтролера Радуино. За тези които не знаят, това е просто едно малко мозъче, което използваме за посредник с компютъра, където имаме инсталиран софтуер Pure Data. Там вече става интересното. 
можем чувствовать, как, как, как работят столовете. Чух коментари, че било лесно да се направи такова нещо, защото то е все едно ионика, стол е ковиш, просто сядаш и тръгва някакъв семпл, само че, защото тогава, когато и да седнеш, винаги нещата звучат хармонично. Интересното е в софтуера, всъщност и в композирането, при стартиране на програмата, абсолютно всички семпли тръгват заедно. От предварително направена композиция от Христо Петков, като всеки стол отговаря за отделна част от парчето, кажем един е ритъма, един е бас, един е мелодия и така нататък. Във всеки стол има заложени три или повече варианта на, на съответният, кажем, ритъм има два вида ритъм в момента. Те звучат едновременно, но са без звук. Когато седнеш, всъщност пускаш звука на нещо, което вече е тръгнало. А при е, ставане и пак сядане, вътре има брояч, който редува семплите. А при облягане, докато седиш, има, има възможност да сменяш тези семпли, така че можеш да, да композираш музиката според твой вкус. И тук е изключителната заслуга на Христо Петков, който се стараеше абсолютно всеки семпл да звучи идеално с всички останали семпли, за да можем да да представим готов продукт на публиката. Някакви въпроси? А, комбинирането на тези а, а, начина на различните столове е принципа какъв е на комбинирането на звуци? Предварително решаваме с а, музиканта какво точно искаме да звучим. Задължително ще има ритъм, но да кажем, искаме да звучат и перкуси, да има някакъв ефект на момент. Старшаме един стол да има перкуси. После отделно той композира различните варианти на перкусите, съобразява и с всички други семпли, как ще звучат. Така че това е в предзамисъл, в което точно как ще звучи. Аз се За колко време да направим? Това беше доста експресно, тъй като трябваше да участваме в фестивал Шах с пешката. Може би месец и половина, не повече от два месеца. А, като софтуера лично не сме го писали, музиката е специално композирана за това и възглавниците сензори също сами ги създадохме. Първата музика всъщност беше различна, тази, която чувате в момента е на тази да, и имаш... трета порехване. Втора. Втора, друга. Имаше и включени други звуци. Имаше доста работа отново и по новата музика. Също с някои това може да се слуша и старата. Ви знаят си да ви. Може ли човек само да си композира, така че да обладява последствия? Той е като написва разни неща. По-скоро си играем с изфирването на вече готовите неща, но като цяло това е възможно. Зависи от софтуера и композиране. Тоест трябва работа с композита. Ну, одно. Интересно за главе. Това е устройство, което виждате тук в ъгъла, с големи руси и малката кутка. Ние на Галина си го наричаме Зерон. Това е по-скоро направено устрове. Те е показано само на дигиталния фест през септември и на Дорбо от София. Като ще го видяли, инсталацията е от малката кутийка с бутон потенциометър и големия масив, който ние наричаме обектът, защото той е... Искаме, искахме да създадем малко мистика около него. Когато се натиска бутончето, може би се сеща, се издава звук, с потенциометъра тона на звука се сменя, а пък големия обект слуша, и отговаря 
с малка импровизация. Ако се заиграете достатъчно дълго, той започва да говори с разбираеми човешки изречения, като в момента сме го пуснали на английски язик и заради простите. Разбира се, те са толкова абстрактни и неясни, както може би ние нашите изречения, които казваме на него чрез тази малка кутика, говоряки на негови язик. Вече казах кутийка с бутон от инфиметър, говорител. В тази кутийка сме вкарали пак микроконтролер Ардуино. Той ни е нужен, защото ако работим само с потенциометър, той би увеличавал и намалявал звука. Но с Ардуиното ние можем да спадаме и вдигаме тона на звука, а не неговата сила. Съответно към Ардуино имаме XB модул, който е модул за бежична комуникация. Когато свирим на кутийката, Всъщност обектът чува чрез тази бежична комуникация, защото и той има същия XB модул. От него влиза в компютър, който е сложен в големи обект, в който пак имаме софтвер, Pure Data. Като там има усилватели, говорители, това е ясно може би. Софтвер е интересно, всъщност той просто повтаря това, което се случва в кутийката но сме сложили забавено от около една секунда, така че това създава впечатление, че той слуша, изчаква малко. Написали сме му специален глас с осцилатори, как да звучи. Има вътре брояч, който засича колко време се използва кутийката и при достигане на определеното време тя започва да отвръща на нашите звуци с предварително изготвените човешки изречения. Идеята ни беше всъщност да провокираме малко хората, да ги поставим в ситуация, в която ние е ясно какво точно трябва да се случи, какво трябва да стане. Искахме да изследваме общуването. И затова не поставихме никакви правила, само един обект и едно копче. Като всеки човек реагираше различно, точно както в една реална ситуация на запознаване и общуване, по-стратливите, например, дори ги е било страх да натискат бутона. Някои не искат и да натиснат бутон и ми въртат потенциометъра, нищо не се случва и те се изненадат и си тръгват. Някои хора пък толкова си играят да свирят на кутийката, че въобще не ги интересува какво да говаря от текта. Защо много едно? Мислихме си за компютърния код. За тази основа, в която работят комуникациите в момента. Също така си мислихме да да снишим нивото, защото сме направили общуването много базисно, просто с звук, с имитация, с импровизация. Няма говорене, няма обсъждане на теми и идеи. Освен това, така подредени, много е едно, предполагат някаква прогресия до плюс безкрайност, точно колкото могат да бъдат възможностите и в контакт между две лица в едно общуване. Еми това беше от нас. никакъв проблем, да ги пробвате. Сега, след малко, всъщност продължаваме с семинара по компютърна анимация.